আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান স্যাভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের শরীরের যে সকল রোগের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি ভীত হই তার মধ্যে হৃদরোগ অন্যতম কিন্তু আমাদের একটুখানি সচেতনতাই পারে এই সকল ভয় থেকে কিছুটা হলেও আমাদেরকে দূরে রাখতে দর্শক সে কারণে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হৃদরোগের লক্ষণ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আমাদেরকে আপনারা ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এস এম এস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে সরাসরি আমাদের সাথে আপনারা যুক্ত হতে পারেন ফেসবুকে সেক্ষেত্রে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম আর টিভি অনলাইন এই ঠিকানায় এবং এই অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা পুনরায় দেখতে চান সেক্ষেত্রে সার্চ করুন ইউটিউবে ইউটিউব ডট কম আর টিভি ডিজিটালস এই ঠিকানায় দর্শক এই আজকের আলোচনায় আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান যিনি সম্প্রতি পার্শ্ব বেডের চার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অ্যান্সিলারি ভবন স্ট্যাবলিশমেন্টের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন জি স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকেও ধন্যবাদ জি আজকে আমরা হৃদরোগের বিভিন্ন লক্ষণ এবং প্রতিকার প্রতিরোধ এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন রোগ নিয়ে কথা বলতে চাইছি প্রথমে যদি বলেন যে কি কি ধরনের কমন হৃদরোগ নিয়ে সাধারণত রোগীরা আপনাদের কাছে আসছেন বা তাদের কমপ্লেনগুলো কি আচ্ছা হৃদরোগ তো অনেক রকম হয় তার মধ্যে ধরেন আমরা আপনারা যেটা হার্ট অ্যাটাক ভাবেন মায়োকার্ডেল ইনফ্যাকশন যেটা জানেন মায়োকার্ডেল ইস্কেমিয়া অ্যাঞ্জিনাপেক্টোরিস হাইপার টেনশন অনেক ধরনের ভালভুলার ডিজিজও থাকে এছাড়া শিশুদেরও অনেক হৃদরোগ হয় শিশু বিশেষজ্ঞরা আরও ভালো বলবেন জি জি আমরা যেটিতে ভয় পেয়ে যাই বা হার্ট অ্যাটাক শুনলেই আমরা খুব অস্থির হয়ে যাই হওয়াটাই স্বাভাবিক মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যাকশান যদি শুনি তাহলেও সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই খুব অস্থির হয়ে যাই বা আমাদের সেটি একটি বড় ধরনের রোগ আসলে এমআই বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যাকশানে কি কি ধরনের লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পায় একজন রোগী কিভাবে বুঝবেন বা তার আশেপাশের লোকজন কিভাবে বুঝবেন জি মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যাকশন যেটা বলি হার্ট অ্যাটাক সেটা আমাদের মেইন হচ্ছে চেস পেইনটা আমরা দেখি চেস পেইন খুব টাইট একটা চেস পেইন হয় এই চেস পেইনটা কোনো ওষুধে কোনো রেস্টে ভালো হবে না আবার এটার সাথে যদি অ্যাঞ্জিনা বললাম একটু অ্যাঞ্জিনা ফ্যাক্টোরিয়াসে ওষুধ আছে আমরা যেটা জিব্বার নিচে দিই এখন স্প্রে আছে ট্যাবলেটও আমরা খেয়ে ফেলি হ্যাঁ ওটা নাইট্রোগ্লিসাইন বলে এটা দিলে অ্যাঞ্জিনাতে ভালো হবে কিন্তু মায়োকার্ডেল ইনফ্যাকশনে কখনো ভালো হবে না এই পেইনটা ভালো না আপনি পেশেন্টকে ঘুমানোর চেষ্টা করলো ঘুমের ওষুধ দিলেও সে ঘুমাবে না এরকম একটা স্কুইজিং টাইট একটা চেস পেইন হবে মনে হবে বুকের মধ্যে কেউ চাপ দিয়ে ধরেছে এই চেস পেইনটা শোল্ডার জয়েন্টে তারপর আমাদের এই জতে হ্যাঁ ইভেন পিছনে ঘাড়েও যেতে পারে হ্যাঁ বা হাতে পুরাটাতে যেতে পারে এই হয় সাথে হয় প্রচণ্ড সুয়েটিং হয় সুয়েটিং হ্যাঁ ঘাম ঘামটা আমরা কোল সুয়েটিং বলি মানে ঘামটার মধ্যে হাত দিলে মনে হবে বরফ পানিতে হাত দিচ্ছি এরকম যদি হয় অবশ্যই কোনো দেরি না করে নিকটস্থ একটি হসপিটালে নিতে হবে যেখানে আপনার হার্টের হসপিটাল হোক না হোক ওখানে গেলে ওই ডাক্তার সাথে সাথে তাদের একটা ব্যবস্থা নিয়ে ওই ডাক্তার পরে ওই নিকটস্থ ওই হসপিটাল ডাক্তার চিন্তা করবে তাকে সিসিউতে না কোথায় পাঠানো হবে জি আমরা এমআই নিয়ে বা তার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমাদের অনেক দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করে থাকেন সেরকম কিছু প্রশ্ন আমরা ধারণ করে নিয়ে এসেছি আমাদের হৃদরোগ সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন আমরা এখন দেখবো এবং আমার ছেলে তার বয়স সাত বছর জন্ম থেকে হার্টের ছিদ্র ছিদ্র থাকার পর ওষুধ কিছুদিন খাওয়ানো হয় ভালোই এখন এক বছর পাঁচ মাস আগে আবার হার্ট পিট বেড়া যায় কিছু করতে পারে না পড়তে পারে না বা একটু দৌড়াইতে পারে না খাপা যায় এর জন্য স্যার কী চিকিৎসা নিতে পারি আপনার কাছে জানতে চাই আমার নানা সমস্যা ছিল হার্টের সমস্যা ছিল গত চার দিন আগে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায় শ্বাস নিঃশ্বাস পুরে বন্ধ হয়ে গেছিল তো পরে আমরা ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসি আসার পরে এই সিএসিউতে ভর্তি করি ভর্তি করার পরে ডক্টররা এই ট্রিটমেন্ট নেয় তো এখানে অনেকগুলো ইঞ্জেকশন পুশ করে পুশ করার পরে হার্টে পানি জমে যাওয়ার কারণে মানে হাঁস নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আর কি ডাক্তারের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার নানা সুস্থতার আরও দ্রুত যাতে সুস্থ হয় বা ইম্প্রুভ যাতে ভালো হয় বা ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে সেই জন্য ডাক্তারের কাছে প্রশ্ন থাকবে আমার যে আর কি কী ট্রিটমেন্ট নিলে আমার ভালো হবে আর কি আমরা দুই ধরনের প্রশ্ন পেয়েছি প্রথম জন বলেছিলেন সাত বছর বয়স কিন্তু জন্ম থেকে তার হার্টে ছিদ্র রয়েছে এরকম ডায়াগনোসিস হয়েছে কি করা যেতে পারে আসলে এটা আসলে দর্শক আপনাকে একটি কথাই বলবো তার এই ছিদ্রটা আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা জন্মগতভাবেই তার ছিদ্র কাজেই এটা আপনি এভাবে তাকে ওষুধ না খাওয়ায় আপনি অবশ্যই একজন শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান
কিছু ছিদ্র থাকে যেটা মেডিসিনেই আস্তে আস্তে ভালো হতে পারে আর কিছু ছিদ্র আছে যেটা অপারেশন ছাড়া হবেই না সুতরাং এটা আমি এখন ছিদ্রটা কেন না বলে আমি আপনার কারণটা বলবো না আপনি অবশ্যই একজন শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে বলুন আর দ্বিতীয় যিনি বলেছেন আমার ওনাকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালের ওনার রোগী ভর্তি আছেন উনি বলেছেন তার পানি আছে হার্টে না ফুসফুসে পানি সেটাকে আমরা বলি হার্ট ফেলর অবশ্যই তা সে হার্ট অ্যাটাক নিয়েই ভর্তি হয়েছিল এবং সাথে হার্ট ফেলর ছিল এটা ট্রিটমেন্ট চলছে আসলে এই যে হার্ট ফেলর বলি বা ফুসফুসে পানি এটা যে শ্বাসকষ্টটা এটা সাথে সাথে ঠিক হবে না কিছুদিন সময় দিলে এবং কিছু ইঞ্জেকশন আছে ইঞ্জেকশনটা দিয়েই তাকে শ্বাসকষ্টটা কমানো হচ্ছে এবং পানিটা কমানো হচ্ছে একটু ধৈর্য ধরলে ইনশাল্লাহ উনি একদম সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারবেন জি আমরা যেটির কথা আলোচনা করছিলাম এমআই জি এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যদি দেরি হয়ে যায় মানুষ মারাও যেতে পারে যদি আমরা সঠিক সময়ে ট্রিটমেন্ট না করি আসলে কি কি হতে পারে একটু যদি বলেন এমআইয়ের অনেক ধরনের কম্প্লিকেশন হয় যে এক রোগী বললেন হার্ট ফেলর পানি জমে যেতে পারে এটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে কার্ডিওজেনিক শকে যেতে পারে আমি সবচেয়ে খারাপগুলাই বললাম অ্যারিদমিয়া হয়ে যায় মেন কম্প্লিকেশন হচ্ছে অ্যারিদমিয়া অ্যারিদমিয়া হার্ট ইরেগুলার এই মানে হার্ট রেটগুলো ইরেগুলার হয় মানে এই সব কিছুই যে কোনো খারাপ দিকে সাডেন ডেথ হয়ে যেতে পারে সুতরাং হৃদরোগের যে ব্যথাটা এটাকে কখনো আপনি অ্যাসিডিটির ব্যথা ভেবে ঘরে বসে থাকবেন না হ্যাঁ একটা অ্যাসিডের ওষুধ খেয়ে দেখতে পারেন কিন্তু যদি না কমে ব্যথা যদি না কমে আরেকটি কথা অবশ্যই দর্শকদের জানা উচিত যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের হৃদরোগের ব্যথা নাও হতে পারে না বুকে ব্যথা নাও হতে পারে ওই ব্যথা না হলেই আপনারা ভেবেন না যে তার হৃদরোগ না ওই সুইটিং হচ্ছে ঘাম হচ্ছে ব্যথা একটু হচ্ছে এরকম দেখলেই একটা ডাক্তার পরামর্শ নেবেন সাথে সাথে তাহলে আশা করি সে ঠিক হবে এবং অবশ্যই এই কম্প্লিকেশনগুলো অ্যারাইজ করার জন্য জটিলতাগুলো যাতে না হয় এই কারণে আপনাদের হাসপাতালের সাথে সাথে নিয়ে যেতে হবে জি একজন দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন ফোন করেছেন দর্শকের প্রশ্নটা নেব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক বলুন আমার আম্মুর অনেক দিন যাবত বুকে ব্যথা এই বুকে ব্যথার জন্য তিনি আর আর কি কোনো কাজ করতে পারতেছেন না ভালো করে আর এই বুকে ব্যথাটা হঠাৎ করেই আর কি আবার ওঠে আবার হঠাৎ করেই আর আর কি হয়ে যায় আর এই জন্যই আমি আর কি ডাক্তারের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখতেছি शरणपन्न हृदरोग विशेषज्ञ পরামর্শ নিন জি উনি বলছিলেন যে কাজ করতে পারছেন না বুকে ব্যথার জন্য এবং সেটা অনেক দিন ধরে চলছে নিশ্চয়ই সেটা সঠিক ডায়াগনোসিস প্রয়োজন এবং সেটা অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের এখানে আমি ওনাকে একটি কথা বলবো অবশ্যই আপনি এই অবস্থায় ভারী কোনো কাজ করবেন না জি ভারী কাজ আপনি যেই কাজই করুন আপনি অবশ্যই হৃদরোগের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়ার পরে আপনি আবার কাজে ফিরে যেতে পারবেন জি আমরা আরেকটি বিষয়ে কথা বলছিলাম অনেক সময় যে কোনো ধরনের ব্যথা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না যেটা অ্যাসিডিটির ব্যথা নাকি এটা বুকের হাড়ের বা মাংসপিণ্ডের কোনো ব্যথা নাকি আসলে হৃদরোগের ব্যথা যদি মিসডায়াগনোসিস হতে হয়ে যায় তাহলে তো অনেক ভুল হয়ে যেতে পারে আসলে রোগীদের জন্য এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ না আপনারা জানেন যে হার্ট এবং স্টোমাক খুব কাছাকাছি থাকে তা গ্যাস যদি হয় অ্যাসিডিটি যেটা আমরা বলি স্টোমাকের মধ্যে সেটা আলটিমেটলি হার্টের উপরে একটা প্রেশার পড়ে ডায়োফ্রামের উপরে যে তখন একটা ব্যথা হয় এই রেফার্ট পেন যে কোনো রেফার্ট পেনই মনে হতে পারে হৃদরোগের ব্যথা তা যদি মনে করি যে অ্যাসিডিটি অথবা হার্টের ব্যথা কি না ওই যে আমি একটু আগে বলেছি যে হার্টের ব্যথাটা যদি হয় মার্কেটের ইনফেকশনের ব্যথা কোনো কিছুতে ভালো হবে না আপনি যতই অ্যান্টাসিড খাওয়ান বা গ্যাসের ওষুধ খাওয়ান এটা ঠিক হবে না ব্যথার ওষুধ খাওয়ালেও এই ব্যথা যাবে না আলটিমেট ট্রিটমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত আর অ্যাসিডিটি ওই যে আপনি যদি একটা লিকুইড অ্যান্টাসিড 
কয়েক চামচ খাইয়ে দেন বা গ্যাসের ওষুধ খাইয়ে দেন দেখা যাবে একটু পরে সে নিজেই বুঝছে যে আমার ব্যথাটা রিলিফ হচ্ছে তবে আমি সাজেশন দিব আপনারা গ্যাসের ব্যথা না হার্টের ব্যথা ব্যথা যদি একটু বেশি হয় জি এখন একদম মানে বর্তমান সরকার একদম ঘরে ঘরে এই স্বাস্থ্যসেবাটা পৌঁছে দিয়েছেন আপনাদের পাশেই বাসা থেকে নামলেই এই গ্রামে গঞ্জেও আপনার হাসপাতাল ওইখানে যে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে কোনো অবশ্যই আমরা জানি যে ব্লাড প্রেশার বা হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের সাথে আমাদের অনেকগুলো হৃদরোগের খুব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে কিভাবে বুঝবেন একজন মানুষ যে তিনি প্রেশারে আক্রান্ত হচ্ছেন বা কখনো লক্ষণ কি থাকতে পারে কিনা সবসময় আসলে প্রেশারের কোনো লক্ষণ থাকে না প্রেশার মানে হবে এটার কোনো লক্ষণ নেই কিন্তু প্রেশার হওয়ার পরে প্রেশার যদি বেড়ে যায় কিছু সমস্যা তখন তৈরি হয় যেরকম মাথা ঘোরা হয় জি মাথা ব্যথা হয় ঘার ব্যথা হয় হ্যাঁ চোখে অন্ধকার অন্ধকার দেখে ইভেন আনকনশাস হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এগুলো যদি হয় অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ডাক্তার তাকে দেখবে তার প্রেশার যদি বেশি হয় আপনার আমরা একটা কথা বলি যে আজকে আমার একটু প্রেশার বেড়ে গেল এক রুগীর সাথে সাথে আমি ওষুধ দিব আপনার প্রেশার এটা না জি আমরা নিয়ে আমরা আবার আলোচনা আসছি একজন দর্শক আমাদের হ্যালো কমতেছে <laughs> না <laughs> <laughs> আপনার প্রেসার কমছে না চার পাঁচ দিন ধরে আপনার কি রোগ হয়েছিল ডায়াগনোসিস হয়েছিল কিছু না না এরকম কোন মানে কোন রোগ হয়েছে কিনা বাকি আপনার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে ধন্যবাদ আমি ওনার কথাটা বুঝতে পেরেছি উনি আসলে আমার কথা শুনে আপনার যেটা হয় আপনি বলছেন আপনার ঘন ঘন ঘাম হয় আমি এই ঘামটা ওই ঘাম মিন করি না আমরা সবাই ঘামাই এই ঘন ঘন ঘাম হওয়াটা না প্রফিউজ সোয়েটিং বলি আমরা মানে হঠাৎ পুরো শরীর ভিজে যে ঠান্ডা বরফের মতো একটা ঘাম ওইটা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক আপনি হার্ট অ্যাটাকের ভয় পাবেন না এই ঘাম আমরা সবাই ঘামি আর এই যে মাঝে মাঝে যে বুকে ব্যথা হয় আর প্রেশার এই দুইটার জন্য অবশ্যই আপনি একজন ডাক্তারের সাথে দেখাবেন এবং হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিয়ে আপনার প্রেশার কন্ট্রোল রাখতে হবে প্রেশার যদি কন্ট্রোল রাখেন ওই বুকে ব্যথা অটোমেটিকলি আপনার ভালো হয়ে যাবে ধন্যবাদ আমরা যে কথা বলছিলাম যদি একজন মানুষের হঠাৎ করে একদিন মেপে দেখা যায় যে তার প্রেশার বেশি তিনি কি সাথে সাথে ঔষধ খাওয়া শুরু করবেন কিনা বা চিকিৎসকরা তাকে ঔষধ দিবেন কিনা অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে চিকিৎসক প্রথমে দেখবে যে তার আগের রাতে বা কয়দিন ধরে ঠিক মতো ঘুমালো কিনা তার মধ্যে কোনো স্ট্রেস যাচ্ছে কিনা তার কেউ নিকটাত্মীয় মারাও যেতে পারে সব কিছু মিলায় এবং সে দেখা যাচ্ছে যে আমার কাছে আসছে সে বিশ কিলোমিটার দশ কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার সাইকেল চালায় আসছে হ্যাঁ অথবা সে পাঁচতলা সিঁড়ি বেয়ে আসছে আমি আগে দেখব যে তার প্রেশারটা আসলে বাড়লো কিনা তাকে একবার প্রেশার নিব দেখছি আমি বেশি আবার তাকে কিছুক্ষণ রেস্টে নিয়ে আমি আবার প্রেশার নিব অ্যাটলি আমরা এরকম তিনবারের মতো নিয়ে আমরা প্রেশার মেপে একটা অ্যাভারেজ প্রেশার দিয়ে দেখি তা প্রথমে যদি বাড়ে অবশ্যই আমরা অ্যান্টি হ্যাপার কিছু প্রেশার আছে আপনিও জানেন যে অনেক বাড়লে আমি অবশ্যই প্রেশার ওষুধ দিয়ে আগে কন্ট্রোল করব জি তারপর তাকে রেস্টে পাঠাবো এই রেস্ট মানে আমরা একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ট্রাই করব যে দু একদিন সে যদি তার এই স্ট্রেসফুল কন্ডিশনটা কাটাতে পারে তাতে তার প্রেশারটা কমে কিনা যদি দেখি যে না ঘুমের ওষুধেই কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে আমরা তখন অ্যান্টি হাইপার টেন্সিপ দিব না আর যদি দেখি না কন্ট্রোল হচ্ছে না তার একই রকমই আছে অবশ্যই তার প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে কারণ এই প্রেশারে অনেক কমপ্লিকেশন আছে হ্যাঁ জটিলতা অ্যান্টি হাইপার টেন্সিপ বা উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ কখন শুরু করতে হয় সেই বিষয়ে আপনার কাছে আমরা একটা ছোট্ট গাইডলাইন পেলাম আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি বিরতিতে যাব আমরা আবারও ফিরছি প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ফিরে আসবো সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্ট্যাবলান সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে হৃদরোগের লক্ষণ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বিরতির পূর্বে আমরা হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা কখন কিভাবে দিতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যদি কারো হাইপার টেনশনের ট্রিটমেন্ট না করা হয়ে থাকে সঠিকভাবে কি কি ধরনের কমপ্লিকেশন বা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে আসলে এটা একটু ভালো কোশ্চেন করেছেন অবশ্যই হাইপার টেনশনের ট্রিটমেন্ট করতে হবে হাইপার টেনশন আমাদের হাইপার টেনশন শরীরের বিভিন্ন অর্গানের ক্ষতি করে দেয় 
যেরকম আমার ব্রেনে ধরি ব্রেনের ইসকেমিক বা হিমোরেজিক স্ট্রোক হতে পারে জি আপনার ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হতে পারে চোখের রেটিনোপ্যাথি হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি যেটা বলি চোখের একটা মারাত্মক ক্ষতি করে দেয় হার্টের তো ক্ষতি করে হাইপারটেনশন মাইক্রোডাইল ইনফেকশন থেকে শুরু করে ব্লক করে দিতে মানে ইসকেমিক যে কোনো চেঞ্জ করতে পারে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম হাইপারটেনশন অবশ্যই নাহলে এই কম্পিটিশনগুলো করলে শরীরের প্রত্যেকটি অর্গান ড্যামেজড হয়ে যায় এই জন্য হাইপারটেনশন আমাদের সাথে ডায়াবেটিস এই দুইটা জিনিস হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কন্ট্রোল করে ফেলতে হবে এই বিষয়ে যে প্রশ্নটি জানা দরকার সেটি হচ্ছে অনেক সময় আমরা দেখি যে কেন কোনো একজন মানুষ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ঔষধ খাচ্ছেন কিন্তু কোনো কারণে কয়েকদিন তার প্রেশার কন্ট্রোলে আসছে না তার হয়তো ডোজ বা ঔষধের গ্রুপ পরিবর্তন করা দরকার সেই সময়ে তিনি নিজেও অনেক সময় ডোজ বাড়িয়ে নিতে পারেন কমিয়ে নিতে পারেন বা এরকম করা হয় আসলে কি করা উচিত অবশ্যই নিজের ডোজ বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবে না কোনো পেশেন্টই বুঝবে না যে কিছু কিছু ওষুধের ডোজ আছে দুই বেলা আমরা দিতে পারি কিছু কিছু ওষুধ আছে আমরা ওষুধের ডোজ বাড়ায় দিতে পারি ডাবল ওষুধও দিতে পারি কিছু কিছু ওষুধ আছে কম্বিনেশন ওইটার মধ্যে কি আছে এটা দর্শক বুঝবে না সেটা কিছু ওষুধ আছে যেটা আমরা ডায়োরেটিক্স বলি হাইপারটেনস হাইপারটেনসিভ যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ সাথে ডায়োরেটিক্স মানে শরীরে পানি কমায় দেয় দেখা গেলো ডাবল ডোজ খাচ্ছে পানি বেশি কমে তার জন্য আরও অনেক ক্ষতি হয় ক্ষতি এই জন্য প্রেশার যদি কন্ট্রোল না হয় বেশি হলেও চিকিৎসকের পড়াশোনা নিবে আবার প্রেশার যদি ওষুধ খেয়ে অনেক কমেও যায় যে ধরেন ওয়ান হান্ড্রেড বাই সিক্সটি হলো যে বারো ফিফটি ফর্টি এরকম কমানো হলো ওষুধ ছাড়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে নিজে থেকে অবশ্যই ওষুধ পুরোপুরি ছেড়ে দেয় কখনোই ওষুধ নেই সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হতে পারে একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করেছে হ্যালো হ্যালো জি দর্শক আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আমরা সম্ভবত দর্শকের লাইনটি হারিয়ে ফেলেছি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ রিউম্যাটিক ফিভার অনেকেই আক্রান্ত থাকেন আমরা একটু জানতে চাই যেহেতু রিউম্যাটিক ফিভারের হার্টের অনেক কমপ্লিকেশনের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে আসলে রিউম্যাটিক ফিভারের চিকিৎসা কীভাবে হওয়া উচিত রিউম্যাটিক ফিভারের চিকিৎসা আমি বলার আগে চিকিৎসা তো চিকিৎসকের কাছে আসলে সে দিবে এটা আমাদের ইনজেকশন পেনিসিলিন আছে পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট হলে আমাদের মুখে এবং অন্য অন্য ইনজেকশন আছে আমরা দিতে পারি কিন্তু রিমোটিক ফিভারের যেটা হচ্ছে যে একটা এটা বাচ্চাদের একটা চোদ্দ চার থেকে পনেরো বছরের বাচ্চাদেরই বেশি হয় এবং এটা লং টাইম ট্রিটমেন্ট নিতে হয় পাঁচ বছর অথবা এমনও হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সারা জীবনও নিতে হয় আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনার কোশ্চেনটা অনেক সুন্দর একটা কোশ্চেন করেছেন যে কি লক্ষণ দেখলে মা বাবা বা গার্জিয়ানরা বুঝবে যে এটা এটা হচ্ছে যে একটা মেইন হচ্ছে যে লার্জ জয়েন্ট যেগুলো আমাদের অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট নি জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট রিজ জয়েন্ট এই লার্জ জয়েন্টগুলো ইনভলভ হয় আর এইটার একটা ই হচ্ছে একটা বলে মাইগ্রেটরি আমরা আর্থাইটিস বা আর্থাল যে বলি যে ব্যথাটা হচ্ছে একটা হাঁটুতে ভাব ভালো হয়ে যাবে চলে যাবে অন্য একটা অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট রিজড ভালো হবে এলবোতে চলে আসবে মানে একটা জয়েন্টে থাকবে ওইটা ভালো হইলে অন্য এটা বলে মাইগ্রেশন করে একটা জায়গা থেকে এই ধরনের মাইগ্রেশন আর ওই আমরা রিমোটয়েড আর্থাইটিস যে বলে রিমোটয়েড আর্থাইটিসের ব্যথা স্মল জয়েন্টে হয় লার্জ জয়েন্টেও হতে পারে কিন্তু ব্যথাটা সব জয়েন্টে একসাথে থাকে আর জ্বরের হিস্ট্রি থাকবে তার একটা মুখের মধ্যে একটা ঘা হওয়ার হিস্ট্রি থাকবে প্রিভিয়াস সোর্ট থ্রোটের হিস্ট্রি থাকবে আর কমপ্লিকেশন হিসাবে আপনার হার্টের তিনটা লেয়ারে ইনফ্লামেশন হতে পারে হ্যাঁ তারপরে এই যে পলি আর্থাইটিস আরও কিছু সিমটম আছে এইগুলো মা বুঝবে না হ্যাঁ বাচ্চা আস্তে আস্তে লেখাপড়ার প্রতি মানে অ্যাটেনশন হারাবে হ্যাঁ বাচ্চা দেখা যায় খুব ভালো রেজাল্ট করছে রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে হ্যান্ড রাইটিং খারাপ হচ্ছে এরকম যদি দেখে যে ব্যথা সাথে জ্বর বা এরকম অবশ্যই একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞর সাথে পরামর্শ করে তার রিমোটিক ফিভার কিনা অন্তত জেনে নিতে হবে জি আমরা আরেকটি আমরা আরেকটি বিষয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে বর্তমান সাম্প্রতিক সময়ের যে সমস্যা ডেঙ্গু আমরা অনেক পেশেন্টকে আক্রান্ত হতে দেখছি ডেঙ্গুর সাথে হৃদরোগের অনেক সম্পর্ক রয়েছে আমরা জানি যে হৃদরোগীরা যারা রয়েছেন তাদের আসলে কি হতে পারে বা কমপ্লিকেশন হতে পারে একটু যদি বলেন হ্যাঁ হৃদরোগের সাথে গত যেরকম এর আগেও ডেঙ্গু হয়েছে এরকম হয় নেই মানে ডেঙ্গুটা এবার একটু এটিপিক্যাল টাইপ প্রেজেন্টেশন করছে ওরা হ্যাঁ এবং আপনি দেখছেন যে এবার ডেঙ্গুটা একটু বেশ ভালো পর্যায়ে ছড়ায় গিয়েছিল সরকার সাথে সাথে হস্তক্ষেপ যদি না করতেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী এটা সাথে সাথে হস্তক্ষেপ করায় এবং প্রত্যেকটা হাসপাতাল অ্যালার্ট হয় আমাদের ওই মহামারী আকারে আমরা ডেঙ্গুটাকে হতে দিইনি আমরা যেটা
যে দেখা যাচ্ছে যে ডেঙ্গুর আগে শুধু জ্বর হতো ওই যে আমরা বলতাম ব্যথার ওষুধ খেয়ে না পানি খান বেশি করে হিমোরেজিক যেটা হতো এর ধরনের ফিচার এখন অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে না যে কোনো ব্লিডিং এর হিস্ট্রি নাই প্লেটিলেট কাউন্ট নরমাল সিবিসি পুরোপুরি নরমাল হ্যাঁ কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট যেটা যেটাতে আমরা দেখি হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ বা প্লেটিলেট কাউন্ট এগুলো নরমাল যে আগে এগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার ডেঙ্গু তার ডেঙ্গুর পরীক্ষাগুলোতে এখন তো ডেঙ্গুর পরীক্ষা আপনারা জানেন যে সাথে সাথে যেদিন জ্বর হবে ওই দিনই একটা পরীক্ষা আছে এন এস ওয়ান যদি হ্যাঁ ওইটা করি আমরা ওই দিনই জানতে পারবো আর কিছুদিন পরে আমরা আমরা অ্যান্টিবডি দেখে দিই তো হার্টের সাথে যেটা রিলেটেড দেখছি আমরা কিছু পেশেন্ট আসছে আমাদের হৃদরোগ হাসপাতালে আসে সব হাসপাতালেই যায় আমি যেহেতু কার্ডিওলজিতে হৃদরোগে কাজ করেছি অনেকদিন আমি আমাদের এখানে দেখছি যে ট্রোপনি নাই একটা আছে কার্ডিয়াক এনজাইম বলি এই ট্রোপনি নাইটা বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা বলছিলাম কথা যে হৃদরোগীদের কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে একজন দর্শক ফোন করেছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার স্যার এর কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমার বোনের মেয়ে ওর বয়স হচ্ছে আপনার 21 বছর ওর হচ্ছে হাতের তালু ডান হাতের তালু অর্ধেকটা মানে এরকম মাসে হয়তো দেখা যায় পাঁচ সাত দিন এরকম কালো হয়ে থাকে আবার নিজে নিজে ঠিক হয়ে যায় তো এটা যখন কালো হয় তখন খুব ব্যথা হয় আমি এটা জানতে যাচ্ছি আসলে এটা হৃদরোগের কোন কারণ কি না বা এটা কোন ধরনের সমস্যা হইতে পারে জি আপনাকে ধন্যবাদ জি আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্নটি করবার জন্য আপনি দর্শক যেই কোশ্চেনটি করেছেন সেটা হৃদরোগের কারণ না এটা কোনো মানে ভাস্কুলার কারণ আমাদের শরীরে যে শিরা উপশিরা যেগুলো থাকে ওইটাও হৃদরোগের সাথেই রিলেটেড কিন্তু ঠিক হার্টের না এটা হচ্ছে আমরা ভাস্কুলার অন্য ডাক্তার ভাস্কুলার বিশেষজ্ঞরা আছেন এটা আমরা বলি ভাস্কুলার সার্জেন এটা আপনার ওনার আমার ধারণা কোনো কোথাও ভাস্কুলার কোনো প্রেশার হওয়ার জন্য তার হাতের এরকম কালো হয়ে যাচ্ছে আপনি অবশ্যই কোনো ভাস্কুলার সার্জনকে দেখ সার্জনকে দেখাতে পারেন খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যদি আপনি শেষ করেন যে আমরা ডেঙ্গুতে হৃদরোগী যারা রয়েছেন তাদের কমপ্লিকেশন বা তাদের জাস্ট আমি বলতে চাচ্ছি যে খুব সংক্ষেপে বলছি যে ট্রোপনি নাই বেড়ে যায় যে ট্রোপনি নাই বেড়ে গেলেই আমরা মানে হার্ট অ্যাটাক আমরা নন এসটিএমআই বলি মানে ইসিজিতে চেঞ্জ নাই কিন্তু কার্ডিয়াক এনজাইমটা বেড়ে গেল সাথে সাথে যদি আমরা অ্যান্টিপ্লাটিলেট স্টার্ট করে দিই যে এটা মারাত্মক ভুল হবে এটা বুমের আং হবে আমরা তখন তাকে এখন যেটা যেহেতু এখন বিশেষ করে এই যে জুন টু জানুয়ারি এই সময়টা এই সময়টা যে কোনো রুগী আসলে আমরা হার্ট অ্যাটাকের সব টেস্টগুলোর সাথে সাথে আমরা অবশ্যই ডেঙ্গু পরীক্ষাটাও করব যে এ ডেঙ্গু কিনা ডেঙ্গু হলে ওই অ্যান্টি প্লেটিলেট যেটা আপনারা জানেন নিকোস্প্রিন ক্লোপিড বা ক্লেকজেন এই ধরনের ওষুধগুলা আমরা দেই না কাজেই চিকিৎসকের জন্য চিকিৎসক চিকিৎসকদের জন্য পরামর্শ যে আপনারা যে কোনো এটা ভাইরাল মায়োকার্ডাইটিস হতে পারে মানে এটা ডেঙ্গু হ্যাঁ জি জি আমাদের সময় আসলে শেষ হয়ে গেছে আপনি শেষে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দিয়েছেন অবশ্যই সেটা আমরা সকলেই মনে রাখব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকে আমি একটা কথা বলি এটা যে জাস্ট আমি 31 সেকেন্ডে যে ডেঙ্গুটা আসলে মানে বর্তমান সরকার প্রত্যেকটি হসপিটাল আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পেপারে আসছে যে আমাদের প্রত্যেক ডাক্তার প্রত্যেক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা হাসপাতালে সরকারি ডাক্তারদের ছুটি কিন্তু নাই জি অবশ্যই অন্তত অক্টোবর একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এটাকে আমরা কন্ট্রোল না করা পর্যন্ত এবং দেখবেন সব জায়গাতে বিশেষজ্ঞদের রেডিওতে টিভিতে আমাদের সব অধ্যাপক স্যারদেরকে হ্যাঁ সরকার সতর্ককরণ চেষ্টা করছেন এবং সরাসরি প্রধানমন্ত্রী এটা মনিটর করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী লিফলেট বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী পোস্টার দেখবেন সব জায়গাতে যে ডেঙ্গু সচেতনতা নেই জি অবশ্যই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক আমরা আজকে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে হৃদরোগের বিভিন্ন কারণ যেমন আলোচনা করতে পেরেছি সেইভাবে সাম্প্রতিক যে সকল রোগ রয়েছে ডেঙ্গু এবং অন্যান্য সমস্যা মেকাবেলায় আমরা যেভাবে কাজ করছি সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে পেরেছি এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্যাবলন হেলথ টিপস বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগের প্রবণতা এবং ঝুঁকি দুটোই বেড়ে যায় হার্ট অ্যাটাক অ্যানজাইমা উচ্চ রক্তচাপ এগুলো হৃদরোগের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয় হৃদরোগ প্রতিরোধে নিয়মিত শরীরচর্চা দিনে কমপক্ষে এক ঘন্টা জোরে জোরে হাঁটা পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ছ ঘন্টা ঘুমানো উচিত পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছ সবুজ শাকসবজি খাওয়া এবং অতিমাত্রায় চর্বিযুক্ত খাবার ধূমপান ও কাঁচা লবণ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে
যাদের হৃদরোগ রয়েছে তাদের নিয়মিত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এবং নিয়ম মাফিক জীবন যাপন করতে হবে আর অবশ্যই পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাভলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের এই অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ